विच वन इज मोस्ट एसिडिक कंपाउंड अब अगर फिनॉल देखें तो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ पी के वैल्यू टेन की रेंज में आती है लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा दिया जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है जैसे पिक्रिक एसिड यहाँ पे तीन तीन एनोटो ग्रुप लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट होने के कारण फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे और इसकी पी के वैल्यू अप्रॉक्स जीरो पॉइंट थ्री फोर के आसपास है अगर हम पैरा नाइट्रोफिनॉल देखें तो इसकी पी के वैल्यू अप्रोक्स सेवन के आसपास है एक इलेक्ट्रॉन वि ड्राइंग ग्रुप है सेकेंड देखें फिनॉल रेफरेंस है इसकी पी के वैल्यू टेन और अगर मिथाइल ग्रुप लगा है तो प्लस आई और प्लस एच इफेक्ट लगने के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा तो यहाँ पे सीक्वेंस है सबसे ज्यादा फोर फिर थ्री फिर टू फिर वन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ तो अगर टर्मिनल एल्काइन है और एल्कीन है तो टर्मिनल एल्काइन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है रीजन ये है कि अगर यहाँ पे एच प्रोटॉन निकलेगा तो निगेटिव चार्ज एस पी हाइबिडाइज टर्म पे आएगा जबकि अगर एल्किन में देखें तो एच प्रोटोन निकलने के बाद निगेटिव चार्ज एस पी टू हाइबिडाइज टर्म पे आता है कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट ग्रुप है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा तो अब यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ पहले तो टर्मिनल एल्काइन ये दोनों ज्यादा होंगे और उसके बाद फिर एल्किन और फिर एल्केन क्योंकि अगर एल्केन में देखें तो अगर एल्केन हाइड्रोजन प्रोटॉन निकलता है तो निगेटिव चार्ज एस पी थ्री हाइबिडाइज टर्म पे आएगा सो करेक्ट सिक्वेंस सेकेंड नेक्स्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन सभी में देखा जाए तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेस में इन्वॉल्व है अब अगर एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा जैसे थर्ड में प्लस आई और प्लस एच के कारण बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है सेकेंड में देखें तो माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट लग रहा है जबकि फर्स्ट रेफरेंस है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक थर्ड फिर फर्स्ट और सेकेंड में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी तो करेक्ट आंसर इज फोर नेक्स्ट देखते हैं द करेक्ट स्टेटमेंट रिगेडिंग रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज तो ये गलत हो गया है इलेक्ट्रोफाइल या तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं या तो न्यूट्रल होते हैं इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया इलेक्ट्रोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज दूसरा स्टेटमेंट फिर गलत इलेक्ट्रोफाइल आर जनरली न्यूट्रल स्पीसीज एंड कैन फॉर्म ए बॉन्ड एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल स्टेटमेंट सही है बट इसके कंपेरिजन में फोर्थ स्टेटमेंट मोर करेक्ट है इलेक्ट्रोफाइल कैन आइडर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी हो सकते हैं पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं कम कैन फॉर्म ए बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बोनाइल कंपाउंड विद अल्फा हाइड्रोजन एटम एट अल्फा कार्बन सो करेक्ट स्टेटमेंट इज कार्बोनाइल कंपाउंड विद अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रेपिडली इक्लिब्रिएट विद इट्स कंसरेस्पॉन्डिंग इन ऑल एंड दिस प्रोसेस नोन एज कीटो इनॉल्ट आटोमेरिजम कोई भी मॉलिक्यूल जिसके अल्फा पोजिशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये रेपिड इक्लिब्रियम में होता है इसका एक टाटोमर बनता है जो इनॉल है और इस टाइप की टाटोमेरिजम को हम कीटो इनॉल टाटोमेरिजम कहते हैं द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एराइल एमीन जैसे एनिलीन या एरोमेटिक एमीन फर्स्ट एराइल एमीन आर जनरली लेस बेसिक देन एल्काइल एमीन ये स्टेटमेंट सही है बिकॉज द नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर लोक डी लोकलाइज बाई इंट्रैक्शन विद एरोमेटिक रिंग पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम करेक्ट स्टेटमेंट है बाकी देखा जाए तो क्यों गलत है एराइल एमीन इज जनरली मोर बेसिक तो ये गलत है मोर नहीं लेस बेसिक होता है अगेन एराइल एमीन जनरली मोर बेसिक ये भी गलत है एराइल एमीन और जनरली मोर बेसिक तो ये भी गलत है नेक्स्ट देखते हैं नीट टू थाउजेंड सिक्सटीन का क्वेश्चन है पायराल मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम है पायराल मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है और रेजोनेंस होने के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर मूव कर रहे हैं और इस तरह से मूव कर रहे हैं कि फाइव सभी एटम्स पर नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है अगर पायराल में रेजोनेंस के कारण देखें तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उनमें नेगेटिव चार्ज सभी एटम पे मूव करेगा और जब मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरह से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव यहाँ पे मूव करेगा अगर ऐसा मूव करता है तो ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेक्स्ट टाइम पे ये मूव करेगा तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा फिर ये मूव करेगा निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा फिर ये मूव करेगा निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो सभी फाइव एटम्स में निगेटिव चार्ज आ रहा है जब अपोजिट चार्ज पास पास होंगे तब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा और इसलिए अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी वो वो होंगी जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के एडजस्टेंट पोजीशन पे आता है तो ये दोनों फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 
कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड फास्ट विद विद फास्टेस्ट विद तो अब यहाँ पे रिटेंशन आ यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है मतलब ये एस एन टू रिएक्शन है और एस एन टू रिएक्शन नॉन पोलर या पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में फास्ट होती है इसलिए डी एम एफ में ज़्यादा होगी एस एन टू फेवर इन पोलर अप्रोटिक सॉलवेंट नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन एक्सबिट टाटोमेरिज्म टाटोमेरिज्म के लिए अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए और ये ब्रिजेड का अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन टाटोमेरिज्म पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे अगर सेकेंड में देखें तो अल्फा हाइड्रोजन है बट ये ब्रिजेड का है और ये टाटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा यहाँ पर अगर देखें तो अल्फा हाइड्रोजन है बट ये ब्रिजेड के अल्फा हाइड्रोजन है तो टाटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे सो करेक्ट आंसर इज फास्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड माइनस आई इफेक्ट लगने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट है यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस आई लगा रहा है यहाँ पर माइनस आई दूर से लग रहा है यहाँ पर कोई भी माइनस आई नहीं है इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक सेकेंड फिर थर्ड और फर्स्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी नेक्स्ट देखते हैं ए आई पी एम टी टू फिफ्टीन के कोड ई के क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आइनेशन सेल की मोस्ट स्टेबल कार्बो के टाइम तो अगर यहाँ पे देखें फर्स्ट में सेकंड में थर्ड में और फोर्थ में तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बो के टाइन थर्ड में बनेगा क्योंकि यहाँ पे जो कार्बो के टाइन बन रहा है ये रेजोनेस स्टेबलाइज है और रेजोनेस स्टेबलाइज होने के कारण सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बो के टाइन थर्ड में बनेगा नेक्स्ट देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन अकर इन हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए जरूरी है कि एस पी टू कार्बन से जुड़े हुए एस पी थ्री कार्बन पर हाइड्रोजन बस प्रेजेंट होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन तो अब यहाँ पे अगर देखें तो एक अल्फा हाइड्रोजन है ये कार्बन है एस पी टू हाइब्रिडाइज है ये हाइड्रोजन है बट ये टाटोमेरिजम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा ब्रिजेट का पार्टिसिपेट नहीं करता यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं अल्फा हाइड्रोजन नहीं यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं रेजोनेंस पॉसिबल नहीं सो रेजोनेंस सो हाइपर कॉन्जुगेशन इज ओनली पॉसिबल इन थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन टू टेक्स प्लेस यहाँ पे अगर वन टू थ्री फोर में देखें तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हमेशा मोर इलेक्ट्रॉनिगेटिव एटम की ओर होगी अगर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन की बात करें थर्ड इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बिकॉज इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड्स क्लोरिन एंड दिस एडजेंट बाई इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड्स कार्ब नेक्स्ट देखते हैं दिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसिटोस एसिटेड एज बिलो हैज अब अगर इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करें तो पाई बॉन्ड इसमें देखा जाए तो दो पाई बॉन्ड हैं तो इसलिए सेकेंड और फोर्थ आंसर कर इनकरेक्ट है अब अगर इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट करें तो टोटल इसमें एटीन सिग्मा बॉन्ड हैं सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट नेक्स्ट देखते हैं विच कैन एग्जिबिट टाटोमेरिज्म टाटोमेरिज्म के लिए अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए जैसे इस मॉलिक्यूल में दो अल्फा हाइड्रोजन है टाटोमेरिक हैं यहाँ पर भी देखें तो दो अल्फा हाइड्रोजन है एस पी टू कार्बन से अटैच्ड एस पी थ्री कार्बन ये जहाँ कहीं पर भी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है वहाँ पे टाटोमेरिज्म हो सकती है अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए यहाँ पे देखें तो ये अल्फा हाइड्रोजन है वन फाइव टाटोमेरिज्म का केस है तो इसमें वन टू थ्री सभी में टाटोमेरिज्म होगा नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल दिए हैं इनको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंथेल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन के सीक्वेंस में अरेंज करना है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रपोजनल टू स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल जितना स्टेबल होगा हीट ऑफ हाइड्रोजन कम होगा यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट ड्यू टू एरोमेटिसिटी कम्प्लीट साइकिल कॉन्जुगेशन है नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट स्टेबल है सेकेंड ड्यू टू रेजोनेस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इज सिक्वेंस फॉर स्टेबिलिटी एंड सिक्वेंस फॉर एच ओ एस इज थर्ड सेकेंड एंड फर्स्ट द टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर पाई बॉन्ड देखें अगर तो वन टू थ्री फोर पाई बॉन्ड एवरी पाई बॉन्ड कंटेन टू इलेक्ट्रॉन सो टोटल नंबर ऑफ एट पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर गो रेसिमाइजेशन वेन सोल्यूशन इज हाइड्रोलाइज विद के एच तो अगर यहाँ पे रेसिमाइजेशन देखें तो रेसिमाइजेशन के लिए जरूरी है कि कायरल कार्बन क्रिएट होना चाहिए और कायरल केवल कायरल कार्बन केवल यहाँ पे फोर्थ में क्रिएट हो रहा है करेक्ट आंसर फोर्थ होगा ऑल दो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें दोनों में कायरल कार्बन क्रिएट हो रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि इसमें एस वन रिएक्शन हो रही है तो एस ऐसे केस में हम आंसर कर सकते हैं फोर्थ क्योंकि इन दोनों में एस वन रिएक्शन हो रही है रेसिमाइजेशन हो रहा है रेसिमाइजेशन एस वन रिएक्शन में होता है नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सोडियम सोल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एन में वो सारे कंपाउंड सोल्यूबल होंगे जिनकी पी वैल्यू अप्रॉक्स सेवन के आसपास होती है नॉट सोल्यूबल पूछा है टू फोर सिक्स ट्
नेक्स्ट देखते हैं विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनाइल कार्बन सो एनी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इंक्रीजेस रेट फॉर एन तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा फोर्थ क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इट्स कम्बेशन प्रोडक्ट सी टू अगर सी ओ टू में देखें तो सी ओ टू में हाइब्रिडाइजेशन एस पी है और इनमें से केवल एथाइन मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें एस पी हाइब्रिडाइजेशन है एथाइन का अगर कम्प्लीट कम्बेशन किया जाए कम्प्लीट कम्बेशन करने पर यह कन्वर्ट हो जाएगा सी ओ टू और एस टू ओ में और एल्थाइन का भी हाइब्रिडाइजेशन एस पी है नेक्स्ट देखते हैं ए आई पी एम टी टू हंड्रेड थर्टीन कोड डब्ल्यू सम मेटा डायरेक्टिंग सब्सिट्यूट इन एरोमेटिक सब्सिट्यूट विच वन इज मोस्ट डीएक्टिवेटिंग यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग है फोर्थ नाइट्रो फिर देखा जाए तो फर्स्ट है साइनाइट फिर सेकेंड है सल्फोनिक और फिर थर्ड है सी डबल ओ एच द रेडिकल इज एरोमेटिक एरोमेटिसिटी के लिए अगर देखा जाए तो एरोमेटिसिटी के लिए सिक्स अनपेयर इलेक्ट्रॉन और सिक्स ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं जबकि जो इलेक्ट्रॉन बाहर हैं ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है केवल रिंग के सिक्स इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं सो करेक्ट आंसर इज सिक्स पी ऑर्बिटल एंड सिक्स पी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग टाटोमेरिक कंपाउंड इज अब यहाँ पे अगर देखें तो थर्ड स्ट्रक्चर में रेजोनेस है हाइड्रोजन बॉन्ड है इक्लिब्रियम ये अप्रॉक्सिमेटली 76 परसेंट मिलता है सेकेंड देखा जाए तो ये 23.9 परसेंट मिलता है नॉर्मल कीटोन और अगर ये देखें तो यहाँ पे वो हाइड्रोजन टाटोमेराइज हो रहा है जो एसिडिक नहीं है तो ये इक्लिब्रियम में केवल पॉइंट वन परसेंट मिलता है सो करेक्ट सिक्वेंस इज थ्री टू एंड वन